சுர்மை அம்பட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஷ் தான் பண்ண போகிறேன் சுர்மை அம்பட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுர்மைனா சியர் ஃபிஷ்ஷு கிங் ஃபிஷ் சியர் ஃபிஷ்ஷு நெய் மீன் வஞ்சர மீன் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் சுர்மைனு கர்நாடகாவில் சொல்லுவாங்க கொ கொங்குனி நேமு துளு நேம் ஆக்சுவலி அது சுர்மை அப்படின்றது அம்பட்டுன்றது இது வந்துட்டு ஒரு கொங்குனி டிஷ் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வஞ்சிரம் மீனுடைய ஸ்லைஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி தழை புளி தண்ணி கொஞ்சோண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் லெமன் இல்லைனா வினிகர் ஏதாவது கொஞ்சம் இந்த கோகனட் மில்க் பவுடர் கோகனட் மில்கு சால்ட்டு பெங்களூரியன் சில்லி பவுடர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஜீரகம் மிளகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கடுகு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கரம் மசாலாவில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் மூணும் வந்துட்டு இதில் இருக்குது இதுதான் வந்துட்டு இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ நம்ம வந்துட்டு அரைக்கிற மசாலாலாம் ரெடி பண்ணிக்கலாமா நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடாது எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் பண்ணுறேன் சாட்டு பார்த்துட்டு கிண்டல் பண்ணக்கூடாது சரியா ஓகே இஞ்சி பூண்டு ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த தேங்காய் பால் பவுடர் இருக்கு இல்லையா அந்த பவுடர் அதுக்கப்புறம் பைடிகி சில்லியோடைய பவுடர் இப்போ மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் மிளகு அப்புறம் ஜீரகம் சின்ன மண் ஸ்டிக் இருக்கு இல்லையா பட்டை பட்டை ஒரே ஒரு ஏலக்கா ரெண்டு கிராம்பு ஓகே இதை வந்துட்டு தண்ணி ஊற்றி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஓகே பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்துட்டு குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஓகே இந்த அடுப்பு பார்த்து வச்சுக்கோமாம்மா ஓகே ஓகே எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாமா ஊற்றிக்கலாம் இந்த எண்ணெயில் தான் இந்த மசாலா வந்து வதக்கும் வதக்கும் கடுகு பொறிஞ்ச பிறகு வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் நெத்திலி மீன் எல்லாத்துலேயும் செய்யலாமா இந்த மாதிரி செய்யலாமா எல்லாம் எந்த மீன் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த சுர்மை ஃபிஷ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் சரி கடுகு புரிஞ்சிடுச்சு வெங்காயம் போட்டுக்கலாமா வெங்காயம் இந்த பச்சை மிளகாய் ஓகே இப்போ வந்துட்டு இந்த வெங்காயத்துக்கு கூட நம்ம அந்த அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களாம்மா மசாலா அந்த மசாலாவும் போட்டு வதக்கிக்கலாம் ஏன்னா மசாலா வந்து வறுக்காமல் அப்படியே போட்டோம் இல்லையா அரைச்ச மசாலாவை எண்ணெயில் நல்லா ரோஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த பச்சை வாடை எல்லாம் போகும் எண்ணெய் கக்கி அந்த மசாலா ஆமாம் எண்ணெயில் இது நல்லா வதக்கிட்டு பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் நல்லா கொஞ்சம் தொக்கு மாதிரி வரும்போது நம்ம அந்த தண்ணி இறக்கி இந்த மீதி தண்ணி இருக்கு இல்லையா அந்த தண்ணி அதில் போட்டு புளி தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி கொஞ்சம் வினிகர் போட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு கடைசியாக மீனை போட்டு இறக்கணும் இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாமா தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் இல்லையா இப்போ உப்பு போட்டுக்கலாம் புளி தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி உப்பு கொஞ்சம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வந்ததுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் ஓகே உப்பு கொஞ்சோண்டு புளி தண்ணி தேங்காய் பால் அப்புறம் போட்டுக்கலாம் பிடிக்கிற போடுங்க கொஞ்சோண்டு தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் கொதிச்சு கடைசியாக அந்த புளி தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறம் அதை போட்டுக்கலாம் லெமன் ஜூஸ் இருந்தால் லெமன் ஜூஸ் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சோண்டு வினிகர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மீன் வந்து ஒரு ஒரு வாரம் ஆனாலும் கெட்டு போகாமல் அப்படியே இருக்கும் ரூம் டெம்பரேச்சரில் சரி சரி ஆமாம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு வாசனை தான் தெரியுதா உங்களுக்கு நல்லா தூக்கலாக இருக்கு தூக்கலாக இருக்கா சரி மீன் எடுத்து போட்டுடலாமா பண்ணுங்க நான் வந்து வினிகர் சமைக்கிறதுலனால 
நான் அந்த உத்தரவுதில்ல பிள்ளைங்க வந்து வாங்கி வச்சுக்கணும் ஒரு கொதி வந்த உடனே அப்படியே மூடி வச்சிடலாமா ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சோம்னா நல்லா ஃபுல்லா அது வெல்டா குக் ஆயிரும் இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி பத்து நிமிஷம் ஆகுது இல்லையா திறந்து பாக்கலாமா ஊறி இருக்காங்க மீன் மீன் எல்லாம் உள்ள உட்காந்துருக்கு கண்டிப்பா ஊறி தான் உட்காந்துருக்கும் எந்த நினைக்கிறேன் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் போட்டுட்டு ஒரு பெரட்டு பெரட்டி எடுத்துடலாமா 